கோதுமை ரவை உப்புமா எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் நான் இந்த கப்பில் ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு கேரட் ஒரு தக்காளி ஒரு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க நான் பத்து பச்சை பட்டாணி பத்து சுண்டல் டுவெல் லாஸ்க்கு முன்னாலே ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த காய்கறி வேகிறதுக்கு அளவான தண்ணி எடுத்துக்கலாம் காய்கறி எப்போ வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடேறிடுச்சு நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் பொறிஞ்ச உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கருகுப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி எண்ணெயில் நல்லா வெ வேகணும் தக்காளி எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வேக வச்சுருக்க காய்கறி ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் இதையும் நல்லா பரட்டிடுங்க நான் இந்த கப்பில் ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பில் மூணு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி கொதி வந்தோடனே நம்ம ரவையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொதி வந்துருச்சு இப்போ ரவையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரவையை ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மெதுவாக கிளறி விட்டுக்கிட்டே ஆட் பண்ணுங்க வேகமாக நிறைய கொட்டினீங்கன்னா ரவை கட்டி பிடிச்சிரும் வேகிற வரைக்கும் நீங்கள் கிளறி விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் கிளரும் போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இந்த பதம் இருக்கும்போது ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க என்னோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ